வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம நான்வெஜ்ஜில் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு க்ளவுஸ் போட்டிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்போசபிள் க்ளவுஸ் தான் இது நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரோ பண்ணிடலாம் இது நான் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பீஸ் அந்த க்ளவுஸ் இருந்தது இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் தான் நீல் கிரீஸில் நான் வாங்கினேன் இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லலாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான்வெஜ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் கை ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கிட்டு வந்த இந்த மட்டனை வந்து ஒரு பவுலில் நான் போடுறேன் எப்போவுமே நான்வெஜ் நீங்கள் எது வாங்கிட்டு வந்தாலுமே சிக்கன் ஆகட்டும் ஃபிஷ் ஆகட்டும் மட்டன் ஆகட்டும் எதுனாலும் நீங்கள் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரின்ஸ் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரின்ஸ் பண்ணிப்பாங்க அதாவது ஜஸ்ட்டு அலசிடுவாங்க அலசிட்டு அப்படியே அவங்க குக்கிங்கில் ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படி தயவு செஞ்சு ஆட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி அலசுறதில் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற பாக்டீரியா அதில் இருக்கிற கிருமிகள்லாம் உங்களுக்கு போகாது அதனால தான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் எப்படி நான்வெஜ்லாம் க்ளீன் பண்ணும் அப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் நான் வாங்கிட்டு வந்த மட்டனை இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டு இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றி நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரத்த ரத்தம் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு மாதிரி கலங்களாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இது எந்த அளவுக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த தண்ணியில் எந்த ஒரு கலர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக பிளட் எதுவுமே இல்லாமல் அந்தளவுக்கு க்ளீன் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு வாட்டி அந்த தண்ணியை வந்து நான் கீழே ஊற்றிடுறேன் திருப்பியும் நான் ரீஃபில் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் ரெண்டு மெத்தடில் எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லித்தரேன் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வினிகர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வினிகர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம் இப்போ வினிகரே வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து வினிகர் வந்து ஊற்றி நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் நான் ஏன் வினிகர் சேர்க்கணும்னு சொல்கிறேன்னா வினிகர் வந்து ஒரு நல்ல டிஸ்இன்ஃபெக்டன் தான் உங்களுக்கு அந்த கிருமி அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே எடுக்கிற அளவுக்கு இதுக்கு அந்த தன்மை இருக்குது வினிகருக்கு அதனால் நீங்கள் ஒன்று வினிகர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம் இது ஃபஸ்ட் மெத்தட் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வினிகரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்காவது நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அந்த தண்ணி மூழ்கிற மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றிட்டு வினிகரை வந்து சேர்த்துட்டு இதை அப்படியே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அது ஒரு ஃபஸ்ட் மெத்தட் இப்போ செகண்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் நான் புளியிறேன் ஒரு ஒரு லெமன் அளவுக்கு நான் நல்லா புளிஞ்சு விடுறேன் அந்த கொட்டையை வந்து நான் எடுத்துடுறேன் வெறும் அந்த ஜூஸ் மட்டும் லெமன் ஜூஸை மட்டும் நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு லெமன் அளவுக்கு நான் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுறேன் நீங்கள் ஒரு வேலை லெமன் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லெமனுக்கு கூட நீங்கள் இந்த உப்பு கல்லுப்பும் சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கல்லுப்பும் நீங்கள் சேர்த்துட்டு இதை நீங்கள் நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒன்று நீங்கள் வினிகர் மட்டும் சேர்த்து தண்ணியில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாவது மெத்தட் என்னென்னா ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஒரு லெமனை நீங்கள் பிழிஞ்சு விடலாம் அது கூடயே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பும் சேர்த்து அதை நீங்கள் அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் எது வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கலங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இந்த தண்ணியெல்லாம் கீழே ஊற்றிடலாம் அந்த லெமன் ஜூஸ் அந்த பிழிஞ்சிட்டு நான் அந்த கேம்பை வந்து தூக்கி போடலாம் அதுலேயும் ஜூஸ் இருக்குல்ல அதனால் அதையும் சேர்த்து தான் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம அந்த எல்லா பீஸையும் தேய்ச்சி நல்லா இப்படி கழுவிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா க்ளீன் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த கலங்களும் இல்லாமல் அந்த தண்ணி இருக்கணும் அந்த அந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்படி தண்ணி நிரப்பி தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஊற்றுங்க அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணிகிட்டே இருங்க எந்த அளவுக்குனா உங்களுக்கு கிளியர் வாட்டர் நீங்கள் பார்க்குற வரைக்கும் ஒரு ஏழு வாட்டியாவது நான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி ஊற்றிருப்பேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக கிளியர் வாட்டராக நமக்கு கிடச்சாச்சு சுத்தமாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இந்த மட்டன் பீசஸை அவ்வளோதான் நமக்கு இந்த மட்டன் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் நான்வெஜ்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த சிங்க் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் முக்கியமாக க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த நம்ம சுத்தம் பண்ண தண்ணியில் அந்த பாக்டீரியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது
கழுவிட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான்வெஜ் புழங்குன அந்த ஒரு அடையாளமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த பேட் ஸ்மெல் எதுவுமே வரவே வராதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நான்வெஜ்ஜை க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் யூஸ் பண்ணுறனால கண்டிப்பாக உங்களோட கிச்சன் ரொம்ப நீட்டாக எந்த பேட் ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் இருக்கும் மறக்காமல் நீங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஹேண்ட்ஸையும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் எல்லாரும் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப